أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل طلبتم على أعقابكم ومن وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم <تصفيق>
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجده معامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما اللهم وعلى سيدنا مولانا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكري رحمانيا زل سهر شنماني دو شبابو دي شهب أكاشر تاروكا شروع أمار مثار تاز علماء كرام بزرگان دين पित्री बौयोशेर मुरुबी शहबान ओतो दो इलाकर शोषिकितो ज्ञानी गुनी बुद्धिजी भी शमास आमदेरे ओतो दो इलाकर अमर इतन्त प्रियो पुलिजा टुकरा जुबोग जुबोग बंधुगन अल्लाह पाकेरा आशिकिन जाकिरिन शाकिरिन मुहिब्बिन मुतावक्किलिन जाहिदिन स्कूल कलेज मद्रास छात्र बंधुरा पर्दार अंतराले बसे थका अबला सरला सर्वगुणी गुणाम्बिता सम्मानित मा और महतरमा भग्निगण अल्लाह पाक लाख कौटी शुकुर और सुजुद अल्लाह पाक असंख्य तारीफ और प्रशंसा जिन्हें के मानूष बनाइल आलहमदुल्ला शाते शाते ही प्रियो नबी नबी अकरम रसूले मुकरम हादी सुबुल फखरे रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे प्रति अमराबार दुरुत पुरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد بزرگ دوستو دیرگو شمای اپنا را دین ارزتشت گروت پرنو علو سنہ شن لین بیشش کرے آمارا کے کتھا راک لین جناب حضرت مولانا مفتی زہنگر علوم صاحب مدداز اللہ علی ایک ہنے بکتب بکر سن مفتی نور علوم قاسمی شہب انہوں نے دوئی زنی دار العلوم فرو کے مدرش اور شکھوک اپنا را شکل دعا کر بین شکھوک ہی شبے خوب بھالو شکھوک امرا بولی الحمدللہ برطمان لویر آشا میں ایک اشتا مدرشہ آسے لیر اشام ہوئلو نویٹا آپارے آسے ایگاروٹا ایگاروٹا اور نویٹا ہوئلو ایک اشتا مدرشہ ری بیترے ایک اشتا مدرشہ نو شو سل لشتا مدرشہ ری بیترے ایک نمبر پوزیشن آسے تار بیترے اپنا دیر دوئے دار لوم بھرو کیا مدرشہ آسے امرے تو اللہ تاریف ایبان پروشنگ شکری الحمدللہ مدرشہ شندر ہوئے شکھوک دیر شکھا تعلیم اور تولو میرے گنے کتا ٹھیک نوہ ٹھیک امرا دعا کری اللہ ندر کے آرو زبر دستو علماء دین علماء حقنی اللہ بنائی قوم اور ملو تیر جننے اللہ خدمت کر اور توفیق دن کرو انہارا دوی جنی آمار ساترو آمی آلی بیتی کے پورا ایسی کوری تدا مدرشہ تو الحمدللہ آرو زبر دستو علماء رائے کھانے کتا رکھ سے اللہ شکل کے قبول کرو اللہم آمین ایر شاتے شاتے ہی امرا اللہ پاکر شب سیتے بڑو نعموت اکتا پیسی اللہ شب سیتے بڑو اکتا نعموت ایبان اللہ تعریف اکھون امرا دائی کربو جے اکھون امرا شکلے شستو آسی کیو او شستو نا کتا ٹھیک نا وا ٹھیک امرا جے بھابے بوش سے امار تو دھرن ہوئی تے سامی زنہتے بوشا رسی ये तो शंदर के रूप हुई सिन। कल के एक तो शोभाई के सिलम, गोल पर बोल बोला, कारी शेवरी नहीं आई के सिलम। मनुष्य दिल दिल बितरे आई से जे लॉकडाउन शुन्ता इसी यार बोधा धर्मों शोभाटों पर हो बोना, हो बोना आश्चर्य को तो ठीक नहीं को। ऐहन दोस्ता बंद टाइम दिसे, कोई दिन पूरे नौ डाटा � شبار شبار وہی زندہ کل کیا مانوش بھائیں گے سوڑے گی سے کل کیا شبائے بائش ہزار مانوش ہوئی سے اور ازیدہ ہشب دی سے زگہ دی بر پر ہے آن کنٹرول ہوئی سے مانے کش نائی پائی کان بول بولا اگلا بیترے بہت مسلمان ہے ایک بار بروم مبتر پور زن تو کھلی مسلمان ہے اور وہی لے کہ ہمارا پروگرام خوب کوم ہوئی سے یا تو مانوش ہوئی سے کنٹرول کرتے پر ہے مانوش किंतु पार्मिशन शरण हो रहा है। तलीकाल के टाइम हुई लोई। यहाँ नेट दुआ की रहती है, हमारे शब्द बैठते जाएंगे, ना कि कौन? तो बुजुर्ग दोस्तों, शुद्धि करें, यह तो शुंदर के रूप से, हमार धारणा हुई थी से, एक है ना जो तो मानुष हैं सें, शॉप मानुष हैं होन अल्लाह रूपरे राजी होया गया सें। کار اوپرے راضی ہوئی سن اللہ اوپرے راضی ہوئی سن اور اللہ اوپرے راضی نہ ہوئی لے منوش ای بھائی بوشتے پارے نا جیڈی راضی ہوئی نائی ہیڈی راستہ یا سے اللہ اما در اوپرے جاتے راضی نہ ہوئے امرا جاتے پت بھوشت ہوئی امرا جاتے جہنمی ہوئی ترزن دے شارا زندگی کرا کشٹ کو ریکن سے دے ہی پروسشٹا کرا سالائے امرا جہنم میں جاور زندے شویتانے کیرا شویتانے تالی ایخنو زرا جلسا آشنا ہے راستہ ہی گھرتا ہے سے ایڈیر پاسے کیرا لگ سے دوران کے کتھار ایٹو زورے کون ایگر پاسے ایخن کیرا لگ سے تے خالی پاس لگے نائی دوئی ٹھینگ کاندر اوپورے دیا کانر مدد دھوئی رہے ہیں ایرکم کرے ہینڈل گرے دس ایک بار پوپ میں ہی اور ایک بار پرسن میں ہی آبار ہلل سرر باری میں ہی ایر پورے او तमने राम को देश तो इस जन्म की सुकोता कोई तस्सी न रख कर लेन। यार पूरे आवार से कोई इतनी मनुष्य खाने बोझ बहुत शंदे। कतरों ने मन करा हटते सेम रा। 
কয় বছর ধরে বড় জামাতে ঈদের নামাজ পড়েন না কয়টা ঈদ পার হইল এগুলা কিসের আলামত কিয়ামত তো কিয়ামতি আমরা যে ধ্বংস হয়ে যাইতেছি তারই আলামত কারণ আপনি সুস্থ আপনি সবল চোখের পাওয়ার ভালো রাস্তাঘাটে কোনো অসুবিধা নাই বাড়ির থেকে মসজিদে যাইতে কোনো দুশ্মন নাই রাস্তা কেউ আপনার গুলিও করব না কেউ অ্যাটাক করব না কেউ মারবও না কেউ ধরবও না আপনার কোনো অসুবিধে নাই বিনা অসুবিধায় আপনি যখন মসজিদে না যাবেন একটা সময় আসব যাবার চাবেন যাবার দেওয়া হব না এটা শুরু হয়েছে না নাই কোন ওই জন্য লায়াত নাজিল করছে কিয়ামতের আগে আগে উম্মত মনে মনে ভাববো একটা বিপদ আইলো গেছে গা তেলি বাসলাম এটা আবু দত শরীফে আসছে তো স্পির দানার মতো বিপদ একটার পর একটা একটার পর একটা একটার পর একটা আসতেই থাকবো আসতেই থাকবো আসতে আসতে বিপদে ধাক্কাইতে ধাক্কাইতে এখন নাই ভারতে জাগাও না কথা বুঝে আসছে ভারতেই জাগাও না এই যে মাটিটাই বয়ে রয়েছেন এটা ভারতের মাটি এটা ভারত বাংলা পাকিস্তান আফগানিস্তান এই সাইড দেশ এক ছিল একটা দেশ আছিল হজরতে ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ তাল আনুর জামানায় পৃথিবীর চারটা অংশ আছিল কয়টা অংশ চারটা ইবনে মাজা শরীফে হাদিস গেছে প্রিয় নবীর হাতের আঙ্গুলের ইশারা আছে ভারতের দিকে সোহান এখন আমরা তো সেই মুসলমান যারা এই দেশ থেকে চারশো বছর ইংরাজরা এই দেশ আবাদ করছিল তাদেরকে পিটাইয়া এই ভারত থেকে বিদায় করছে আমরা সেই মুসলমান কিন্তু আজকে আমাদের জায়গা এখানে হয় না দোষ কোন জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা নির্বিশেষে কারো না আমাদের দুই হাতের কামাই কথা বুঝে আসছে না নাই আমার বন্ধুগণ দিল্লির বালাকোট শহরে এক দিনের ভিতরে সাতান্ন হাজার আলিম শহীদ হয়ে যায় কত হাজার আলিম সাতান্ন হাজার আলিম কিসের জন্য ইংরেজদের কাছ থেকে ভারতের মানুষকে আজাদ করার জন্য ভারতের সমস্ত মানুষকে গুলাম বানায় রাখছিল ইংরাজ আমার নজন বন্ধুগণ চিপে রাখা ইতিহাস বা জয়াপ্ত ইতিহাস ইতিহাসের ইতিহাস বজ্র কলম রাইটার হইল গুলাম আহমদ মুর্তজা উনি ইন্তিকাল করছেন নওয়ার আল্লাহ মারকদা डाले बले आगुन लगैया जुवक बंधुरा टुकड़ा जुवक बंध ভারতের যে ইতিহাস গুলা যে তারিখ গুলা আছে স্টাডি করার চেষ্টা করো বন্ধু তাহ না হলে এই ভারতে কিছুদিনের ভিতরে আমরা চাকর জাতিতে পরিণত হয়ে যাব ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ ছিলেন ওনার হাতে তরবারি নিয়ে ইংরেজদের মোকাবেলায় উনি যুদ্ধ করতে যাইতেছেন আমার মুরব্বীগণ শাহ ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ যখন প্রচন্ড ঘুমসান লড়াই শুরু হয়ে গেছে ইংরাজদের মোকাবেলায় দুই দল দুই দিক থেকে একটা ভারতের পক্ষে আর ইংরেজরা ভারতের বিপক্ষে এর ভিতরে ভারতের অনেক হিন্দু মানুষও ছিল তার ভিতরে ওলামারা আলিম ওলামারা বেশি শহীদ হয়ে যায় ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ গিয়ালাই হাতে তরবারি নিয়ে ইংরাজদের মোকাবেলায় আগে যায় যাইতে যাইতে ইতিহাস সাক্ষী শাহ ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ গর্দনার মধ্যে ইংরাজরা তরবারিল মারে মাথা অনেক দূরে পড়ে যায় মাথা ছাড়া 
ভারতের মুসলমানের স্বার্থে দশ কদম আগে যায় মাথা নাই মাথা পড়ে গেছে ইংরেজদের কাছ থেকে ভারতের মানুষকে আজাদ করার জন্য দশ কদম আগে গেছে মাথা ছাড়া বুঝুর্গ দোস্ত আমরা তো আসলে শহীদানের আওলাদ সোহান আল্লাহ কর নাম নিশানা আরো মিটপ আরো মিটপ আপনার গলার আওয়াজ যদি বিরাট ভালো হয় আপনি যদি ডেইলি বিড়ি সিগারেট শেখড় এরপর আরো কি কি জেনে আছে আমি কইলাম না ব্যক্তি যদি খান কণ্ঠ ঠিক থাকবো না নষ্ট হব কদরি নিয়ামত বাদে যাওয়াল ফার্সি কবিয়ে কইছে যে কোনো নিয়ামত যে সময় শেষ হয়ে যায় তখন মানুষে বোঝে আমাদের চলন আমাদের ফিরন আমাদের উঠা বসা আমাদের লেনদেন আমাদের আদান প্রদান সব মানে কোন সাহাবাদের চিনসাফ আমাদের সাথে নাই কোন কারবার কোন লেনদেন কোন উঠা বসা কোন বন্দেগি মসজিদের সাথে তাল্লুক দিনের সাথে তাল্লুক বর্তমান পৃথিবীর যারা যাদের হাতে গোটা পৃথিবীর রেমোট কন্ট্রোল ইহুদিদের হাতে ওরা বুঝতে পারছে যে সাহাবাদের মতো মুসলমানেরা না কথা বুঝে আসছে গো তা তো দেখতে আসেন মোবাইল খুললেই ড্রাগসের ব্যাপারে শতকরা নিরানব্বই জন কারা মুসলমান ওই জন্য ওরা জানতে পারছে জিকির করিলাহমদুর সালাম আমি একটু অনুরোধ করব বাইরে বহুত মানুষ আছে জায়গা হইতেছে না একটু একটু করে আগ বাড়লি খুব ভালো হইতো বাকি ভাইদের জন্য সহায় হইতো সুবিধা হইতো একটু একটু আগ বাড়ি সবে আই গে আহেন কিন্তু যারা খোড়ার হাতে এলান দিয়ে বসেন তারা যেন আহেন না আর বাকি মানুষটি আহেন যে জিকির করি তো যাই হোক প্রসঙ্গে কথা আসছিল বললাম এখন গরম বক্তব্য টাইম না কথা ঠিক না দেশের চতুর্দিকে ধাও ধাও করে আগুন জ্বলতেছে তো বলছিলাম আপনারা এত সুন্দর করে বইছেন মনে হয় জান্নাতের বাগি চাইডা আর এখন যারা এখানে আসছেন আর বসছেন তারা কার উপরে রাজি আল্লাহরা একটু জোরে করে কমু নাকি আমরা ইনশাল্লাহ তাও হয় নাই মুখ খুলে দিয়ে এখন একবার শুদ্ধ আল্লাহর ডাক দিলে এ ক্লাসের শহীদ জীবনের সব গুণা আল্লাহ মাফ করে দেয় তো বুঝুর্গ দুস্ত আমার কথা ছিল এখন আমরা কার উপরে রাজি আছি এখন যদি কেউ এখানে মারা যান সেই ব্যক্তি শহীদের দরজা পাবেন আবার জানি ডরান না মরি নি মরলি মরলে নেই কিন্তু মরলেও কিসের দরজা পাওয়া যাবে শহীদের কারণ এরা আল্লাহর রাস্তায় বাড়ায় আসছে মং সালাকা তরি কয়েল তামি সুফি হে আলমা সাহাল আল্লাহ লহু বিহি তরি কন ইলাল জান্না আউ কামা কল রসুরুল্লাহি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুখারী তিরমিজির এটা হাদিস ওই জন্য যারা তবলিগ জামাতে যায় কুরিতলা মাদ্রাসায় আমি 14 বছর আছিলাম সেক্রেটারি আছিল আবু সামাহাজি সাহেব লাস্ট 2013 তে 
সেল্লাই গেল আমরা কইল যে একটা সেল্লা দিয়ে আইছি মাদ্রাসার কামের জন্য যাবার পারি না কলম জান মির জুমলা যায়া আল্লাহ ওনারে নিয়ে গেল গা ইন্তিকাল করলি এইভাবে যারা আল্লাহ রাস্তায় বাড়ায় যায় যেখানে মারা যাবে শরীয়ই দলিল হইল তাদেরকে ওইখানেই মাটি দাও আবু সামাহ হাসিবের কবর মির জুমলা ওইখানে তবেইনদের কবর থাকা বিল ওই জায়গার মানুষে কইছে ওইখানে চারটা কবর আছে মোটামুটি ষোল্ল গজ ষোল্ল গজ লম্বা চারশো বছর আগে বাদশাহ মির জুমল ওই দেশে আসছিল যখন এই আপনার এই ভারতে তিনশো ষাট জন আউলিয়ার পদার্পণ হয়েছিল কতজন তিনশো ষাট জন আউলিয়ার পদার্পণ হয়েছিল এখন কিছু আউলিয়াদের কবর বাংলায় আছে কিছু আউলিয়াদের কবর পাকিস্তানে আছে কিছু আউলিয়াদের কবর মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়াতে আছে আর শাহজালাল মুজরদে এমনই কবর বাংলাদেশে রাজা গৌর গোবিন্দর জামানায় আসছিল উনি আইসা আজান দেওয়ার সাথে সাথে সব থর থর করে কাইপা আপনা আপনি দেশ ছেড়ে দিছিল সোহার আল্লাহ তো বুজুর্গ দোস্ত আমার কথা ছিল এখন এই অবস্থায় আমরা আল্লাহর উপরে রাজি ওই জন্য মুসালে সালাম একদিন আল্লাহরে জিজ্ঞেস করছিলেন আল্লাহ আপনি আমার উপরে কোন সুম রাজি হন আমি কিবা করে দিছে পাব আমার নজন বন্ধুগণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন ও নবী মুসা যখন তোমার মন মানসিকতা যখন তোমার দিল আমি আল্লাহর উপরে রাজি হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে আমি আল্লাহ রাজি হয়ে যায় তো আমরা এখন সকলে সুস্থ আছি আমরা সবাই ভালো আছি আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ হজরতে আলী রাজি আল্লাহ তালা ওই জন্য বলছিলেন দুনিয়ায় যারা পাঁচটা বস্তু পাইল তারা সব চাইতে সুখী কয়টা বস্তু এক নম্বরে আলী রাজি আল্লাহ তালা বললেন শুকুর কারণে ওয়ালা দিল যাদের দিলে আল্লাহর শুকুর গুজার আদায় করে এই পৃথিবীর ভিতরে ওরা হইল সুখী মানুষ অল্পতেই খুশি হয় অল্প নিয়ামত পাইলেই খুশি হয় অল্প আদর করলেই খুশি হয় সারা বছরে অল্প ইনকাম ওইলে ওরা খুশি হয়ে যায় অল্প ক্ষেতের মধ্যে ধান অল্প পাইলেই খুশি হয় এর নাম হইল শুকুর গুজার দিল জোরে জোরে কন সোহান আমার নজন বন্ধুগণ আলী রাজি আল্লাহ তালু বললেন ওই জন্য যাদের শুকুর গুজার দিল অল্পতেই যারা খুশি হয়ে যায় তাদের উপরেও আল্লাহ খুশি হয়ে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ সাল্লামের উপরে শুক্রিয়ার আয়াত নাজিল করে দিলেন আয়াতের তর্জমা আমি পরে কইতেছি আমার নজন বন্ধুগণ আপনার পকেটে আছে দশ টাকা কত আছে কেউ আপনার জিজ্ঞাসা করল ভাই মামা সাসা জেঠা কেমন আছেন আপনি কিভাবে চলতেছেন আপনি বললেন আল্লাহ তার এক প্রশংসা আমি খুব ভালো আছি খুব ভালো চলতেছি টেকা আছে কয়টা দশটা বললেন আমার মেলা আছে আল্লাহ খুব ভালো চালাইতে আছে আল্লাহ বলেন লাইন সাকার তুমলাম আগন্ত দিনে হে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম তুমি জানাইয়া দিতে পারো ঘোষণা দিয়ে দাও এইভাবে যারা অল্প বস্তুর উপরে আমি আল্লাহর উপরে খুশি হইয়া তারই বাদায় করে আমি আল্লাহ আগন্ত দিনে ওদের নিয়ামত বাড়াইয়া দে কিছু মানুষ আছে না না শুকুর খালি পাইলাম না খাইলাম না আমার কিছুই নাই কিছুই নাই ব্যাগ ভর্তি সদাই করে নিয়ে যাইতে আছে কিনিলেন গো কিনে না কিছুই কেনা পারি নাই এগুলো হলো না শুকুর মানুষ জোরে কর না উজবিল্লা আল্লাহর এই যে এই কথাটা আল্লাহ পছন্দ করে না আল্লাহর কাছে কোনোদিন গ্রহণ না এগুলা কথা আপনার কেউ জিজ্ঞাসা করলো কি বা আছেন কয় ভালো না গো এই কথাটা আল্লাহ এত খারাপ পায় এত খারাপ পায় এই আয়াতের তপসিরে আসছে মারহাবা কর এটা আপনি কইতেন না আপনার পেটের ব্যথা এই আয়াতের তপসিরে আসতেছে আপনার পেটের ব্যথা 
প্রচন্ড ব্যথা কেউ জিজ্ঞাসা করলো কেমন আছেন আপনি বললেন আলহামদুলিল্লাহ আমি খুব ভালো আছি এই শুকরিয়া আদায় করার বিনিময়ে মহান আল্লাহ দুইটা আপনারে ভাইদা দিব কয়টা আপনার জন্য দুইটা পুরস্কার জোরে কোন কয়টা এক নম্বর পুরস্কার হইল এই পেটের ব্যথাই যদি আপনি মরে যান বিনা হিসাব জান্নাতি দুই নম্বরে আপনার এই পেটের ব্যথা যদি ভালো হয় জীবনে আর কোন দিন পেটের ব্যথা হবে না আল্লাহর শুকুর আদায় করার কারণে মারহাবা কন মারহাবা তো এক নম্বরে শুকুর কারণে ওয়ালা দিল যাদের অন্তর আল্লাহর শুকুর গুজার তারা পৃথিবীর ভিতরে সুখী মানুষ এই বস্তুটা তো কষ্ট পাইলাম না খাইলাম না আমার নাই ও বিল্ডিং দিল গাড়ি কিনলো আমার তো নাই অগবাড়তে একটা চাকরি হইলো আমার তো হইল না এই চিন্তা জাগরে আছে তারা খুব অশান্তি আছে কথা ঠিক না ঠিক পান তারা খুব অশান্তি আর একটা মানুষের দুনিয়ায় খুব কষ্ট পায় যে মানুষটাই কয় ও আমারে সম্মান করে না ও সম্মান দে না ও আমারে মাইনা চলে না এই চিন্তা জাগরে আছে তারা দুনিয়ায় খুব অশান্তি আছে আর তাদের জেন্দিগি কুত্তার জেন্দিগির মতো পরিশানের জেন্দিগি কেরা আমারে ভালোবাসতেছে কেরা মানবো না আমার ও চিন্তা আমার কে আমার চিন্তা হলে আমি রবের কাম করা লাগবো কথা ঠিক না অঠিক বিশ্লেষণ কম সময় কম তো কথা তো সবই বুঝতেছি দুই নম্বরে হজরত আলী রজি আল্লাহ বলতেছেন জিকির কারণে ওয়ালা জুবান মানে সব সময় জাগরে আল্লাহর কথা মনে থাকে তারা পৃথিবীর ভিতরে সবচাইতে সুখী মানুষ আমার বন্ধুগণ আল্লাহর জিকিরে মানুষে দুনিয়াতেও নাজাত পাবে আল্লাহর জিকিরে মানুষে আখেরাতেও নাজাত পাওয়া যাবে এই জিকির মানে কি কোন জিকিরের কথা বুঝাইছে শুধু এই জিকির নয় এই জিকিরের মুরাদ হইল অর্থ হইল সব সময় আল্লাহর মনে রাখা জোরে জোরে বলুন সোহান আমার নজল বন্ধুগণ অন্ধকার রাত আপনি রাস্তা দিয়ে যাইতেছেন রাস্তার মধ্যে দেখলেন অনেক টাকা পড়ে আছে অনুজন বন্ধ করে আপনি জানেন এই টাকাটা আপনার না অন্য কোন পথিক বা অন্য কোন মানুষের ওই সময় আপনি টাকাটা নিলে নিতে পারেন গসব করলে করতে পারেন কিন্তু আপনি মনে মনে ভাবলেন না 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 এই টাকার মালিক তো আমি না আমি যদি টাকাটা নেই পৃথিবীর কেউ না দেখলে আল্লাহ দেখবে এইটার নাম হইল উত্তম জিকির প্রচন্ড তুফান শিলা বৃষ্টি হইতেছে পথের মধ্যে যাওয়ার পরে তিন বন্ধুকে বৃষ্টি ধরল তুফানে ধরল শিলা বৃষ্টি পড়তেছে তিন বন্ধু মশরা করল এইভাবে যদি আমরা যাইতে থাকি চলতে থাকি আমাদের মাথার উপরে যদি শিলা বৃষ্টি পড়ে যায় আমরা মরে যাব চলো আমরা যাব না একটা পাহাড়ের গুহার ভিতরে ঢুইকা পড়ল তিন বন্ধু পাহাড়ের গুহার ভিতরে ঢুকে গেল যেমনে ঢুকে গেল নিরাপদ পাইল কিন্তু আস্তে আস্তে প্রচন্ড ব্যাগে তুফান শুরু হয়ে গেল তুফানের আঘাতে পাহাড়ের উপর থেকে প্রচন্ড একটা পাথর গইরা গইরা তিন বন্ধু যে গুহার মধ্যে গেল গুহার মুখটা বন্ধ করে পাথর বসে যায় তিন বন্ধু নিশ্চিত আমরা আর বাঁচবো না এখানে আমরা মরে যাব আমাদের দেহ গোলা কঙ্কাল গোলা পড়ে থাকবো এখানে কি আমত কায়েম হয়ে যাব আমরা আর বাঁচবো না অনজন বন্ধুগণ কতগুলা পাথর এরকম আছে যারে লক্ষ মানুষের ধাক্কা দিলেও সরবে না কথা ঠিক না ও ঠিক প্রচন্ড পাথর তিল বন্ধ একে অপরকে বলতেছে আমরা আর বাঁচবো না হাওয়া বাতাস বন্ধ ঘুট ঘুটো কালো অন্ধকার হয়ে গেছে গুহারের ভিতরে ওর মধ্যে একজন গিয়ে নি বন্ধু ছিল তিনি বলতেছে ভাই 
এভাবে কান দিলে হবে না আমরা যদিও মরে যাই ইমান নিয়ে মরতে হবে এখন আমরা ইমান নিয়ে মরতে হবে অস্থির হওয়া যাবে না পরিশান হওয়া যাবে না চলো দেখি কোন রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় নাকি এক বন্ধু বুদ্ধি দিল এখানে যদি আমরা মরে যাই মরে যাব পৃথিবীর কেউ দেখবে না মাতা পিতা জানবে না বিবি বল বা আমাদেরকে দেখবে না আমরা যদি এখানে জনমের মতো মরে যাই পৃথিবীর কোনো মানুষ টের পাবে না তাহলে একটা কাম করে যদি মরে যাই দেখি ইমান নিয়ে মরতে পারে কি না তিনজনে বুদ্ধি করলো মাসরা করলো যে তোমার জীবনের যত বড় বড় নেকির কাম করছাও অন্য কয়া কয়া দোয়া করো সোহান আল্লাহ কন এক বন্ধু প্রথমে হাত উঠাইল ওনার জীবনের কি কি বড় কাম নেকির কাম করেছে কথাগুলো মনে করে করে দোয়া করতেছে দুই বন্ধু দোয়া করে আমিন আমিন বলে উনি দোয়া করে প্রথম বন্ধু হাত উত্তোলন করল ওই গুহার ভিতরেই অন্ধকার গুহার মধ্যে কথা বুঝে আসছে না নাই এখন যে আমি ওই ঘটনাটা বয়ান করতেছি আর আপনারা শুনতেছেন পরিস্থিতিটা কি তখন এরকম আসলে না আরো ভয়ঙ্কর কারণ বাসপই নাই আশাই নাই আমার নজন বন্ধু গল ও মুরব্বী বাবাজির এইবার এক বন্ধু দোয়া করল প্রথম বন্ধু হাত উত্তোলন করে দোয়া করতেছে রপর আমি আল্লাহ ও আল্লাহ মহান আল্লাহ আমার বাড়িতে একজন গোলাম ছিল দোয়ার মধ্যে কইতেছে কিসের মধ্যে ঘুমাইছেন কি না হেবা হেবা নাক তাইছে যে নয় ঘুমাইছেন আর তা নইলে কুরবান ঈদের পরে আর কিছু খান নাই দুইটার একটা ইনশাল্লাহ আমরা লাইনে আছি তো পাশে যারা বইছেন টাওয়ার বাইতে আছে কি মাশাল্লাহ কন মাশাল্লাহ বুজুর্গ দোস্ত প্রিয় নবী এটা সাহাবাদের সাথে করছে নবী ঘোড়ার পৃষ্ঠে সোয়ার পিছনে জায়েদ বসা নবীজি গল্প করতে সে আর যাইতেছে জায়েদ শুনছ বলে জি লাভাই কে রাসুল্লাহ এরপরে কইছে জায়েদ শুনছ বলে জি এরপরে ধাক্কা দিছে হুনছাও না নাই মার হাবা কন ওই জন্য মানুষ কিছু সজাগ করা লাগে কেউ আছে নিগম বসার হাস্তর মারতেছে বৈশ্য বসে দেখেন গা হাসানা কথারা বৈশ্য বসে নিগম বসার হাস্তর করতে আছে আর কেউ হিনে বৈশা বসে দোকান দিয়ে ঘুরতেছে ওই জন্য মাঝে মাঝে অ্যাটেনশনের দরকার আছে আছে না নাই আমার নজন বন্ধুগণ প্রথম বন্ধু হাত উত্তোলন করে দোয়া করতে স্যার অব্বুল আলমিল আমার বাড়িতে একজন গোলাম ছিল গোয়াল আমার বাড়ির গোলাম দীর্ঘদিন আমার বাড়িতে কাম করতে করতে হঠাৎ করে একদিন আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল যাওয়ার সময় সব টাকা পয়সা আমি হিসাব করে দিয়ে দিলাম কিন্তু এক দিনের হাজিরা বাকি রইয়া গেল কয় দিনের হাজিরা সমস্ত কাজকর্ম হিসাব করে করে ও আল্লাহ সমস্ত টাকা পয়সা দিনার দিন হম দিয়ে দিলাম এক দিনের হাজিরা বাকি রয়ে গেল ও আল্লাহ একদিনের হাজিরা বাকি তার রয়ে গেল নিতে নিল না আমিও দিলাম না দীর্ঘ বারো বছর পর আমার ওই গুলাম আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত হইয়া ডাক দিল ও মালিক আপনার কাছে এক দিনের হাজিরা পাই মালিক কইল জি হ্যাঁ তুমি তো একদিনের হাজিরা পাও আমার লোজন বন্ধুগণ এটা কিন্তু হদিস শরীফের নিমায়ত তখন মালিক বলতেছে চলো তোমার একদিনের হাজিরা আমি দিয়ে দিব আল্লাহ একবার কইন এইবার মালিক ওই গুলামকে সঙ্গে করে নিয়ে বড় একটা মাঠে চলে গেল মাঠের মধ্যে যাইয়া দেখলো মালিকের অসংখ্য বকরির পাল যাইয়া গুলাম রে দেখাইয়া দিল এই যে একটা পাল দেখা যায় এই পালটা এই বকরির পালটা তোমার এক দিনের হাজিরা আমার হাবা কইন মার হাবা দুয়ার মধ্যে গুলো কইতেছে কথা আমি মানবো না এই বকরি আমি নিব না একদিন হাজিরা আমাকে দেন মার হাবা কন মার হাবা আমি মানবো না একদিন হাজিরা আমাকে দেন ও নজন বন্ধুগণ আমার মুরুব এইবার সেই মালিক বলতেছে ও গুলা তোমার এক 
দিনের হাজিরা রেখে তুমি চলে গেলা এক দিনের হাজিরা হিসাব করে আমিও দিই নাই তুমিও নেও নেই যখন তুমি চলে গেলা যাওয়ার পরে বোঝানতে পারলাম বুঝতে পারলাম তোমার এক দিনের হাজিরা বাকি আছে ওই এক দিনের হাজিরা দিয়ে আমি একটা বকরি কিনলাম শিল এখন সোভা হারাল তোমার একদিনের হাজিরার পরিবর্তে আমি মালিক একটা বকরি কিনলাম সেই বকরির থেকে বকরির জন্ম বাচ্চা দিতে 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 এই এক পাল বকরি তোমার হইয়া গেছে আল্লাহর কাছে বলতেছে রবুল আলমিল ওই দিন তোমার কথা আমার মনে পড়ে গেছিল আল্লাহ তোমার জিকিরে আমি মিথ্যা কথা বলতে পারি নাই জোরে বলুন সোহান আল্লাহ তোমার ভয় আল্লাহ তোমার জিকিরে তোমার ভয়ে তোমার কথা আমার মনে পড়ে গেছিল আয়াল্লাহ রব্বুল আলমিল ইয়াক্রামিল আমি ইচ্ছা করলে আমার ওই গুলামকে আমি বকরি না দিলেও পারতাম কিন্তু তোমার জিকিরে তোমার ভয়ে আমি ওই আমার গুলামকে সমস্ত বকরি একদিনের হাজিরার বিনিময়ে দিয়ে আল্লাহ এটা যদি আমি ভালো কাম করে থাকি তাহলে পাথর একটু সরাইয়া দাও অমনি ঠাস করে পাথর সরিয়া গেছে আমার যুবক বন্ধুগণ ওই জন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআন শরীফ পারা নম্বর চার সুরা ইমরানের একশো বিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বললেন ও ইং তসবিরকম আল্লাহ বলতেছেন ও আমার আখেরি জামানার নবী মোহাম্মদ সরুল্লাহ সাল্লাম তমাম পৃথিবীবাসীকে গোটা পৃথিবীর মানুষকে তুমি জানাইয়া দিতে পারো গোটা দুনিয়াবাসীকে তুমি জানাইয়া দাও ও নবী কারো দিলের ভিতরে যদি আমি আল্লাহর ভয় থাকে কারো দিলের ভিতরে যদি আমি আল্লাহ পাকের ইয়াদ থাকে স্মরণ থাকে আর যদি সে ধৈর্যশীল হয়ে যায় তার বিপদের সময় আমি আল্লাহ আমি নিজ হাতে তার বিপদ সরাইয়া দে পাত্র সইরা গেল একটু একটু করে হাওয়া বাতাস আহে আমার যুবক বন্ধুরা একটু একটু করে হাওয়া বাতাস আসে ওদের কলি যায় পানি আইসা গেল বোধ হয় আমরা পাইসা যাব আল্লাহ একবার কয়েন আমরা বোধ হয় আর মরবো না দিলের ভিতরে একটু সাহস জায়গা গেল আমরা আর মরবো না আমরা বেঁচে যাব বন্ধু তাহলে দ্বিতীয় আর এক বন্ধু তুমি এখন হাত উত্তোলন করো আর আমরা দুইজনে আমিন আমিন বলি আর একজনে হাত উঠাইল দোয়া করতেছে আল্লাহ আল্লাহ আমি সব সময় হাজিরা করতাম আমি গরিব আমি ডেইলি ডেইলি হাজিরা করতাম আল্লাহ একদিন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত ঘুরলাম কোনো মানুষ আমাকে হাজিরা নিল না আমার বাড়িতে বুড়া মা বাবা বয়সস্থ মাতা পিতা বাড়িতে আছে আমি দুই হাত দিয়ে উপার্জন করে মাতা পিতাকে খাওয়াইতাম বিবি বাল বাসার ভরণ পোষণ দিতাম আল্লাহ একদিনের ঘটনা সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত ঘুরলাম একটা হাজিরাও আমি পাইলাম না গো আল্লাহ বিকালে চিন্তা করলাম আমি যদি হাজিরা না পাই মাতা পিতাকে কি খাওয়াবো আমার বিবি বাল বাসার জন্য কি নিয়ে যাব কতগুলা মানুষ আগের জামানায় এরকম ছিল ছিল না নাই আমাদের দেশেও ছিল সারাদিন হাজিরা কইরা বিকালে ভাত খাইতো কথা ঠিক না ঠিক হাজিরা না করলে মানুষ খাইতে পারত না ও যুবক বন্ধুরা এই বিষয়টা দোয়া করতেছে আল্লাহ বিকাল বেলায় ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল একটা কাম পাইলাম না শেষে সন্ধ্যার পরে একজন মানুষ একটা ছোট্ট কাম আমারে দিল কাম করতে করতে রাত আমার গভীর হয়ে গেল কামের বিনিময়ে বাড়িতে যখন আসব তখন এক গ্লাস গাখির আমারে দিয়ে দিল আগে মানে সে পেট বাতে কাম বাতে পেটে বাতে কাম করছে তাই করছে না সারাদিন কাম পাইল না বিকালে একটা কাম পাইছে তার বিনিময়ে কি দিল এক পেয়ালা গাখির আমার অনুজন বন্ধু গান দোয়া করতেছে আল্লাহ বিকাল বেলায় সামান্য গাখির নিয়ে বাড়িতে যাইতে যাইতে গভীর রাত হয়ে গেল বাড়িতে যাইয়া দেখি আমার জনম দুঃখিনী মা আর বাবা ঘুমাইয়া গেছে আল্লাহ আমার বাচ্চারা প্রচন্ড খেত পেটের খিদায় ঘুম আসে নাই বাড়িতে ঢুকলাম আমার হাতে গাখিরের পেয়ালা আমার ছেলেরা বলতেছে আব্বা সারা দিন তো কিছু খাই নেই প্রচন্ড খুদা একটু গাখির আমাকে খাইতে দাও আয়াল্লাহ তখন আমি বলছিলাম ও আমার আওলাদের আমার সন্তানেরা তোদেরকে আমি দিব না যত সময় মা বাবা ঘুম থেকে উঠবে না 
আগে আমার মাকে খাওয়াবো আগে আমার বাবাকে দিব তারপরে তোদের মুখে তুলে দিব আল্লাহ আমার বাচ্চাদের পেটে প্রচন্ড খিদা ছিল আমার পায়ে পড়ে গেল পাও জড়াইয়া ধরে বলছে আব্বা একটু গাখির খাইতে দাও খিদার কারণে আমরা মরে যাব আমার বিবি অনুরোধ করলো প্রাণের স্বামীকে একটু খাইতে দাও বিবিকে বললাম যত সময় মা বাবা ঘুম থেকে না উঠবে মা বাবাকে না খাওয়াবো তত সময় আমি তোদেরকে খাইতে দিব না ও আল্লাহ ওই দিন আমি আমার মাতা পিতার শ্রদ্ধা আমার মাতা পিতা মাতা পিতার প্রতি আমার যেটা কর্তব্য আর দায়িত্ব আল্লাহ তোমার ইয়াদের কারণে করেছি আল্লাহ গভীর রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে করতে রাত শেষ হয়ে যাইতেছে তখন আমার মা বাবার ঘুম সারলো মা বাবাকে আগে গাখির খাওয়াইলাম যা বাঁচলো তারপরে আমি বিবি বাল বাচ্চাকে দিয়েছিলাম दिल पानी आसलो जो जिकिर कर श्रम करा उपार्जन करा खाए पृथिवीर भरे सब चाहते उत्तम मानुष जोरे जोरे एक दिन एक गरीब सहबान नबीर हाथ मुसाबा कर মুসাবা করে নবীর আদর্শ হইল তিরমিজি শরীফের মধ্যে নবীজির আদর্শ সম্পর্কে অনেক হাতি ছাড়ছে নবীজির আদর্শ হইল নবীজি কোনোদিন আগে হাত টান দেয় না মুসাবা কেউ করলে হে আগে হাত হরাইলে তারপরে নবীজি হাত সরায় গরিব সাহাবার সাথে মুসাবা হয়ে গেল নবীজি আদর্শ হইল হাত সরায় না আর এই গরিব সাহাবা মনে মনে ভাবতেছে আমিও একটা চান্স পাইয়া গেছি আজকে আমিও প্রিয় নবীর হাত সাইরা দিব না মার হাবা কন মার হাবা কার কারণ নজন বন্ধ আমার মুরব্বীগণ ওই সময় কেউ যদি ইমানের অবস্থায় প্রিয় নবীর চেহারা একবার দেখত তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত জাহান নামের আগুন হারাম হয়ে যাইত एक नजरे देखले जारे एक नजरे देखले जारे दोज का हराम हरी अधम हिंदुस्थानी तुम नबी मदीनाते दया कर दियो देखा दया कर दियो देखा कथा बोलब गोपने जोरे कना सकाल बिकल पर्तली पाथर टाना कम कर গরিব সাহাবা অনবিগ সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত ডেইলি ডেইলি পাথর টানা কাম করতে করতে আমার হাত শক্ত হয়ে গেছে আমার বাড়িতে মাতা পিতা বাল বাচ্চাকে আমি এইভাবে উপার্জন করে খাওয়াই নবী বললেন তোমার শক্ত হাতটা আমার হাতে দিয়ে দাও তখন ওই শক্ত হাত নবীর হাতের উপরে দিলেন নবী হাত টানিয়ে বলতেছে যে হাত মাতা পিতা বিবি বাল বাচ্চাকে উপার্জন করে কামাই করে খাওয়াতে গিয়ে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত পাথর টানতে টানতে শক্ত হয়ে গেছে ওই হাতের উপরে আমি রাসুল একটা চুমা দেওয়াটা অজীব হয়ে গেছে আর ওই হাতটা জান্নাতে যাওয়ার জন্য উপযোগী হয়ে গেছে চার নম্বরে আলী রাজি আল্লাহ তালানো বলতেছেন অতন কি রুজি যারা বিদেশে যাওয়া লাগে না বাড়ির থেকে বিবি বাল বাচ্চাকে বরণ পোষণ দিতে পারে খেতিবাতি কইরা রুজি রোজগার কইরা দোকান পহর কইরা তারাও এই পৃথিবীর ভিতরে সুখী মানুষ পাঁচ নম্বরে ও নজন বন্ধুগণ 
হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তাআলা বলতেছেন না আকাশের নিচে জমিনের উপরে পাঁচ নম্বরে ওই ব্যক্তি হলো সুখী যার বিবি নেকার জোরে জোরে কোন সুবহানাল্লাহ যার পরিবার নেককার যার পরিবার দিনদার যার বিবি পরহেজগার মুত্তাকিল পৃথিবীর ভিতরে ওই পুরুষ মানুষটা হলো সুখী মারহাবা কোন এবার আসেন নেককার বিবি কাহাকে বলা যায় প্রিয় নবীর ভাষায় নেককার বিবি মানে দামি একটা বুরকা মাথায় হেজাব নিকাব লাগাইছে একটা চশমা লাগাইছে বন্ধ হাতে পায়ে মুজা হাতে একটা তসবি এর নাম নেককার নয় প্রিয় নবী বলছে যে বিবির উপরে তার স্বামী রাজি ওইটা হলো নেককার মহিলা মারহাবা কন মারহাবা একদিন মসজিদ নবীর ভিতরে অসংখ্য সাহাবা বৈশা রয়েছে নবীজি প্রশ্ন করলেন ও সাহাবারা বলো তো দেখি আকাশের নিচে জমিনের উপরে নারীদের ভিতরে উত্তম গুণ কোনটা নারীদের ভিতরে দামি গুণ কোনটা কেউ কোনো কথা বলতে পারতেছে না উত্তরও দিতেছে না সমস্ত সাহাবারা মাথা নিচু করে বসে আছে আমার নজন বন্ধুগণ তিনবার নবীজি বলেন ও সাহাবারা বলো নারীদের ভিতরে উত্তম গুণ কোনটা কোনো সাহাবা উত্তর দিতে পারে না তিনবার বলার পরে হজরতে আলী রাজি আল্লাহ তালানো ওই মজমুয়ার থেকে বৈঠক থেকে উইঠা বাড়ির দিকে দিছে দৌড় দৌড়াইতে দৌড়াইতে হাঁপাতে হাঁপাতে যাইয়া বাড়ি পাইছে বাড়িতে যাওয়ার পরে মা ফাতিমা জিজ্ঞাসা করছে প্রাণের স্বামী গো কি জন্যে আপনি বাড়িতে দৌড়ে আসলেন আলী রাজি আল্লাহ তালানো বলতেছেন ও আমার ফাতিমা ও ফাতিমা তহেরা আমি এই জন্যে বাড়িতে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসলাম বিশ্বনবী তোমার আব্বাসকে মসজিদে নবমীর ভিতরে সমস্ত সাহাবাদেরকে প্রশ্ন করলেন নারীদের ভিতরে উত্তম গুণ কোনটা আমিও বলতে পারি নাই আল্লাহর নবীর কোনো সাহাবাও উত্তর দিতে পারে নাই ও ফাতিমা বলো তো দেখি নারীদের ভিতরে উত্তম গুণ কোনটা মা ফাতিমা বললেন প্রাণের স্বামী আলী রে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া যাও যাই আমার আব্বা বিশ্বনবীকে বলে দাও আকাশের নিচে জমিনের উপরে মহিলাদের ভিতরে উত্তম গুণ হইল পর্দা সবাহান আল্লাহ গন সবাহান আল্লাহ আমার নজন বন্ধুগণ আল্লাহ রবনা আলা বিল নারীদেরকে মহিলাদেরকে যে সিস্টেমে আল্লাহ সৃষ্টি করছেন আল্লাহ পর্দার থেকে পর্দা যাতে করে পর্দার ভিতরে যাতে মহিলারা থাকে ওই সিস্টেমে আল্লাহ পৃথিবীর সমস্ত নারীদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি করলেন আদম আল্লাহ নবী ইনারাহিসাল্লাত ওয়াসাল্লাম একা একা জান্নাতের মধ্যে থাকেন আমাদের আদি পিতা নাম হইল আদম নবী কথা ঠিক না ও ঠিক আমাদের আদি পিতা কেরা আদম আলাই সাল্লাম আদম আলাই সাল্লামের বাড়ি আসিল কোনে জান্নাতে কথা কন কোনে আসিল জান্নাতে আমাদের মা হাওয়া ওনার বাড়ি কোথায় জান্নাতে জান্নাতি মা আর বাবা আমরা সেই জান্নাতি মা বাবার আওলাদ কথা বুঝে আসছে না নাই অ নজন বন্ধুগণ মা হাওয়া তখনও হয় নাই আদমলা নবী নারাই সালাত সালামের ভালো লাগে না বেচেইন বেকারারি বড় উসপিস করে জান্নাতের ভিতরে আল্লাহ প্রশ্ন করলো আদম তোমার এই অবস্থা কেন কিসের অভাব তোমার আদম নবী বলে রবুল সব কিছু তো আমার সামনে আছে এরপরে আমার ভালো লাগে না আল্লাহ বলছেন তুমি বুঝো নাই কি জন্যে ভালো লাগে নাই তুমি যদি বুঝো নাই আদম আমি আল্লাহ বুঝছি তোমার কিসের অভাব আদম নবী তন্দ্রায় চলে যায় আদম নবী না ঘুম না সজাগ তন্দ্রায় চলে যায় আল্লাহ রবুল আলমিন আদম আল্লাহ নবী ইসলাত সালামের পাম সাইড থেকে যেখানে কল্প থাকে হৃদয় থাকে মণিকুটা থাকে দিল থাকে অন্তর থাকে বন্ধগল যে জায়গার মধ্যে মহাব্বত জমা থাকে ওই জায়গার থেকে একটা হাড্ডি নিয়ে মাহাওয়াকে বানাইলেন সিল্লাই বলুন সোহান হাড্ডি চামড়ার উপরে থাকে না বিতরে থাকে হাড্ডির উপরে একটা বগা পর্দা থাকে তার উপরে মাংস থাকে তার উপরে এই যে মোটা চামড়াটা থাকে তাহলে হাড্ডি দিয়ে মা হাওয়াকে বানাইলেন পর্দার থেকে বাইর করা ঠিক না ও ঠিক ওই জন্য গোটা পৃথিবীর মহিলারা পর্দায় থাকতে হবে মার হাবা কন মার হাবা 
দুই নম্বরে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইচ্ছা করলে পায়ের হাড্ডি দিয়ে আদম নবীর পায়ের হাড্ডি দিয়ে মা হওয়াকে বানাইতে পারতেন মহান আল্লাহ বানাই নাই মাথার হাড্ডি দিয়ে বানাইতে পারতেন বানাই নাই আল্লাহ পিছনের থেকে হাড্ডি নিয়ে বানাইতে পারতেন আল্লাহ হাত দুই হাত থেকে সাইডে থেকে হাড্ডি নিয়ে বানাইতে পারতেন কিন্তু আল্লাহ তা করে নাই পায়ের থেকে হাড্ডি নিয়ে মা হওয়াকে বানাই নেই পৃথিবীর সমস্ত পুরুষেরা নারীদেরকে পায়ের নিচে রাখত মাথার হাড্ডি দিয়ে বানাই নাই তমাম পৃথিবীতে মহিলারা স্বামীর মাথায় থাকতো জোরে করে নাউজুবিল্লা পিছনের হাড্ডি দিয়ে বানাই না পিছনে পিছনে রাখত মহান আল্লাহ মনি কোঠা দিল অন্তরে হৃদয়ের কাছ থেকে হাড্ডি নিয়ে মা হাওয়াকে বানাইয়া গোটা পৃথিবীবাসীকে আল্লাহ বুঝাইয়া দিল আমি হাওয়াকে বানাইছি মহাব্বতের কাছ থেকে হাড্ডি নিয়ে গোটা পৃথিবীর পুরুষেরা তোমরা তোমাদের বিবিদেরকে মহাব্বত করবা জোরে কন সাবাহান আল্লাহ আমরা মহাব্বত করবো ইনশাল্লাহ মোহব্বত করে নিয়ে কয়দিন পরে ইরি খেতে বুজুর্গ দোস্ত আসলে পর্দার এই যে পর্দার উয়াজ গোনা আমি ইরি গারার পরে করা হাল্লি কথা ঠিক না আল্লাহ আমাদেরকে পর্দা রাখার তৌফিক দান করুক মা বন্দিরকে খেতে নিমু না ইনশাল্লাহ কাম করামু না ইনশাল্লাহ খেতের কাম বন্ধ রাখি বুজুর্গ দোস্ত আপনি বহুত মানুষ বিবির জন্য জাহান নামে যাব জোরে করে না উজ মিললে আবার বহুত মানুষ বিভিন্ন হবো তার জন্য জান্নাতে যাব মার্শাল্লাহ কন এটা জিকির আমার নজন বন্ধগল আকাশের নিচে জমিনের উপরে আজকের এই সময় আমরা যত পুরুষ মানুষ আছি মহিলারা পর্দার ভিতরে আছে আমার মা বোনেরা আছে না নাই ও নজন বন্ধগল আপনি মেয়েদেরকে কি জন্য ভালোবাসবেন মহিলাদেরকে আপনি কি জন্য আদর করবেন তার দলিল কি অবন্ধ বোকারি শরীফের বর্ণনায় আপনার পাঁচটা সন্তান দুইটা আপনার ছেলে তিনটি মেয়ে কারো আবার দুইটা ছেলে দুইটা মেয়ে কারো একটি মেয়ে চারটা ছেলে এরকম বিভিন্ন আছে না নাই আজকে আমরা এখানে যত পুরুষ মানুষ আছি আমরা যেদিন মার পেটে দশ মাস দশ দিন পার করলাম দশ মাস দশ দিন পার করার পরে যখন আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া পৃথিবীতে আসলাম আমার নজন বন্ধুগণ আকাশের মিশে জমিনের উপরে যত পুরুষ মানুষ আমরা মার পেট থেকে জমিনে আসলাম আমরা মার পেট থেকে পৃথিবীতে আসার সময় মা আর বাবার জন্য কোনো খুশির খবর আনতে পারি নাই যখন একটা মেয়ে সন্তান জন্ম নেয় আজকের সবাই আমরা যত কলিজার টুকরা মা বোন বসে আছে বন্ধগল তারা যেদিন মার পেট থেকে দুনিয়াতে আসলো ভূমিষ্ট হইয়া গেল বোখারির বর্ণনায় মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফিরিস্তার জড়িয়তে অন্য জন বন্ধগণ মহান আরব আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানাইয়া দেয় একটি মেয়ে সন্তান জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে একটি কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই মেয়ের মা আর বাবাকে মহান আল্লাহ জানাইয়া দিল তোমার এই মেয়ের বরকতে তোমরা স্বামী স্ত্রী দুইজনের জন্য জান্নাতে একটা ঘর বানাইয়া দিলাম আপনার সংসারের বরকত আপনার মেয়ে আপনার টাকা পয়সার বরকত আপনার মেয়ে আপনার জান্নাতের ঘর আপনার মেয়ে অন্য জন বন্ধগল ওই যে মেয়েদেরকে আপনি বেশি বেশি ভালোবাসতে আমরা বাসব ইনশাল্লাহ আমার নজন বন্ধগল আল্লাহ মজুর ফিকর রহমতুল্লাহ একটা কিতাব লিখছে পাকিস্তানের খুব বড় রাইটার সাহিত্যিক মুসান্নিফ লিখক কিতাবের নাম হলো কিডনি বড়ে হায় হৌসলা পরোয়ার দিগারে আলম কা এই কিতাবের মধ্যে এই ঘটনাটা লিখছে এক ব্যক্তির ছয়টা মেয়া কয়টা মেয়া কষ্ট হইতেছে আপনি করে কয় মেয়া ছয়টা আবার স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে আমার নজন বন্ধগণ মনে মনে সিদ্ধান্ত নিছে ও আমার বিবি মনে মনে কারো কাছে কয় না এবার তুমি ছয়টা মেয়ে তোমার ঘর থেকে আমি পাইলাম আবার তুমি দ্বিতীয়বার গর্ভবতী আবার যদি তোমার মেয়ে হয় আমি তোমাকে বিনা দলিলে তালাক দিয়া দিব জোরে একবার করলাম জমিল্লা তালাক দিব সিদ্ধান্ত নিছে নিয়োগ করছে আপনার আমার দিলের খবর পৃথিবীর কেউ যদি না জানে কে জানে আরো জোরে বলেন কে জানে 
আল্লাহ ভিতরেরটা বাইরেরটা দিলেরটা মুখেরটা অন্তরেরটা সব কথাই আল্লাহ জানে জানে দানাই মনে মনে ভাবতেছে আবার যদি তুমি মেয়ে সন্তান দাও তোমাকে তালাক দিব এইভাবে ভাবতে ভাবতে বলো জল বন্ধ একদিনের ঘটনা রাতে স্বপ্নে দেখতেছে কি দেখতেছে দুইজন আল্লাহর ফিরিস্তা দুইটা হাত ধইরা টাইনা টাইনা হ্যাসরায় হ্যাসরায় নিয়ে যায় সন্মুখে ধুমা উঠতেছে কালো কালো ধুমা জিজ্ঞাসা করলো আমাকে কই নিয়ে যাও বলে তোমার হুকুম হয়ে গেছে তোমাকে আমরা জাহান নামে নিয়ে যাই অনজন বন্ধগণ ভয় পাওয়া গেল আল্লাহর দুই ফেরিস্তা হাত ধরে টেনে 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 নিয়ে যায় যাইতে 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 জাহান নাম পাওয়া যায় জাহান নামের প্রথম দরজা ঢাকা দিবে কিন্তু এই ব্যক্তি লক্ষ্য করে দেখে ওই ব্যক্তির বড় মেয়ে জাহান নামের দুই দরজার চৌকাট ধরে দাঁড়ায় আছে আর ফেরিস্তাদেরকে বলতেছে আল্লাহর কসম আমার বাবাকে জাহান নামে যাইতে দিব না এক নম্বর জাহান নামে ঢালতে পারে নাই দুই নম্বর দরজায় নিয়ে গেছে ওইখানে যায়া দেখে দ্বিতীয় মেয়েটা দাঁড়ায় আছে চৌকাট ধরে তৃতীয় নম্বর জাহান নামে নিয়ে গেছে ওইখানে তিন নম্বর মেয়ে দাঁড়ায় আছে চার নম্বর জাহান নামের দরজার কাছে নিয়ে গেছে ওইখানে চার নম্বর মেয়েটা দাঁড়ায় আছে পাঁচ নম্বর ছয় নম্বর একবারে ছোট্ট মেয়ে কলির মেয়ে কলের মেয়ে যেটা কষি মেয়ে একবারে ছোট্ট ওইটাকে যায়া দেখে জাহান নামের দুই দরজার চৌকার ধরতে পারে না কিন্তু ওইখানে দাঁড়ায় আছে আর মিষ্টি মিষ্টি ছোট্ট শিশু কণ্ঠে আল্লাহর ফিরিস্তাদেরকে বলতেছে ও আল্লাহর ফিরিস্তারা আমার আব্বাকে জাহান নামে যাইতে দিব না সিল্লে এখন সোহান আমার নজন বন্ধ করে এইভাবে স্বপন দেখে যে সময় হজাগ হইয়া গেল থর থর করে কাঁপতেছে মনে মনে ভয় পাইতেছে তখন মনে মনে আমার নজন বন্ধগণ চিন্তা ভাবনা করতেছে দৌড়ে ঘুম থেকে ওইটা মসজিদের দিকে দৌড় দিছে তাহার জোত পড়ছে আল্লাহর কাছে হাত উড়িয়া দোয়া করতেছে রবুল আলমি আল্লাহ আল্লাহ আমার ছয়টি মেয়ে কয়টি মেয়ে दरजा बंद कर जहान नाम दरवाजा बंद हो जाए মেয়েদেরকে আদর করতেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মা ফাতিমাকে কত ভালোবাসতেন কত ভালোবাসতেন ও নজোয়ান বন্ধগল মা ফাতিমাকে দেখার জন্য নবীজি ডেইলি ডেইলি মা ফাতিমার ঘরে যাইতেন ঘরের দরজায় যায়া মা ফাতিমার ঘরের দরজায় যায়া নবী আওয়াজ দিতেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের মা ফাতিমার ডান হাত দিয়ে নবীর ডান হাত ধরতেন বাম হাত দিয়ে আব্বা বিশ্বনবীকে জড়াইয়া ধরা বিছানায় বসাইয়া उन्नत कईरा दिन शिक्षा दिए साधी सोदा दिए दे बाबा विश्व नबीर संगे एक ही जानना अवस्थान कर বুজুর্গ দোস্ত আমি বলছিলাম মহিলাদের উত্তম গুণ কোনটা পর্দা যেদিন কি আমত কায়েম হয়ে যাবে বিসমিল্লাহি যেদিন কেমন কায়েম হয়ে যাবে হিসাব বিকাশ কমপ্লিট হবে অনজন বন্ধগল মানুষের সামনে থাকবে ফুল সেরাত মানুষ ফুল সেরাত পার হবে হঠাৎ করে আল্লাহ একটা এলান দিবে আল্লাহ একটা জাননী দিয়া দিবে ও আমার এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর আমি আল্লাহ অর্ডার দিলাম এখন তোমরা সকলেই মাথা নিচু করো 
एक लाख सौ बीस हजार पौंगम बोर केल लाओ लाओ दिवेल तुमरा माथा निशि करो ये दिख शे दिख ऊपर दिखे उतकाईते पार बना माथा निशा करे बोशे ताको अमारे फिरिस्तना माथा निशु करो ये दिख शे दिख तकाईते पार बना ओ अमारे एक लाख सौ बीस हजार पौंगम बोरे उम्मोतेरा क्यों ये दिख शे दिख तकाईते पार बना माथा निशा करो हटात करे एक जोने प्रश्न कर बे घोषणा दीबे माथा निचु करो एक लाख चौबीस हजार पाई गंबर थे के लिए कि आवत पर जंतु जो तो मनुष्य पीती बितियार सिला शकोल के ही माथा निचु करो ऑर्डर दिलाम कारण एको ना हमारे फातिमा फुल सिरात पार हो बे हमारे फातिमा के काव के देखते दीबो ना नो भी देर के देखते दीबो ना फिर इस तादेर के देखते दीबो ना कारोल पीती जोत्सना महिला जुरे जुरे जन बंद मुरब्बी बाबाजीरा दुनिया सृष्टि थी दुनिया परिसमाप्ति घटा पर्त पृथ्वी सहबाद जुग थे निश्चय बंदगल कत बड़ कत बड़ मक्काय चले ग मक्का हज कम 
আমাদের হুজুরের সাথে যারা সঙ্গে ছিল তারা লক্ষ্য করে দেখে যখন বাসগাড়ি থেকে বাসকান্দির হুজুর মদিনার জমিনে নাইমা পড়ল নাইমায় পায়ের হাতে পায়ের থেকে স্যান্ডেল দা খুলে হাতে নিয়ে আনিল সঙ্গের হাজিরা জিজ্ঞাসা করল ও হুজুর কি জন্য আপনি স্যান্ডেল কিল পায়ের থেকে খুললেন কারণ মক্কা মদিনার জমিনে ছোট্ট ছোট্ট পাথর আছে কথা বুঝে আসছে না নাই আমার নজল বন্ধুগণ বাসকান্দির হুজুর বলতেছেন যে মদিনার মাটির নিচে আমার রাসুল ঘুমাইতেছে ওই মদিনার মাটিতে আমি আহমদ আলী জোতা স্যান্ডেল পায়ে দিতে পারবো না আমার যুবক বন্ধগণ ও মুরব্বী বাবাজিরা এইভাবে বাসকান্দির হজরত রহমতুল্লাহ আলাই সারাদিনের সফর শেষ করে যখন রাত্রে কামরায় যাইয়া রুমে যাইয়া ঘুমাইয়া গেলেন স্বপ্নে দেখতেছে তোমার মক্কা মদিনার ছোট্ট ছোট্ট সমস্ত পাথর গলে বাসকান্দির হুজুরকে শেষদা জানাইতেছে ওই জন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআন শরীফে আত নাজিল করছেন আল্লাহ জানাইয়া দিলেন নিশ্চয় নিশ্চয় অবশ্যই অবশ্যই কিতাবের জবরের মধ্যেও আছে আকাশের নিচে জমিনের উপরে গোটা পৃথিবীর ভিতরে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই জমিনের অরাসতি এই জমিনের বাদশাহী আল্লাহ রব্বুল আলমিন অলি আল্লাহদের হাতে দিয়া দিছে বাসকান্দির হুজুর এত বড় বলি কি জন্য নজোয়ান বন্ধগণ ওনার মার নাম ছিল বিবি ফরিদা বেগম কি নাম স্বাদীর পরে আল্লাহ কোনো সন্তান দেয় না সন্তান দেয় না একদিন দোয়া করলেন রব্বুল আলমিন আল্লাহ আমি নফল রোজা রাখব আমাকে তুমি একটা নেককার আওলাদ দাও এইভাবে দোয়া করতে করতে উনি নফল রোজা রাখতে রাখতে একটা না এক বছর দুই বছর নয় বারো বছর নফল রোজা রাখলেন বারো বছর পরে একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন ওনার ঘরের চাল দিয়ে একটা নূর ঘরে প্রবাহিত হইতেছে তারপরে বিড়ি ফুবি দেবে বেগম গর্ভবতী হইলেন এরপরে ওনার গড় থেকে শেখ আহমদ আলীর জন্ম হয়ে যায় আমার নজন বন্ধগণ মসজিদে নবমী সর্বপ্রথম মসজিদে নবমী যখন সাত ঢালাই করা হয় পৃথিবীর যত দেশ আছে বন্ধগণ তার ভিতরে ভারতবর্ষের ভিতরে বাসকান্দির হুজুর মদিনার মসজিদের সাত ঢালাইয়ের সময় মাথায় টুকরি বইয়া ওইখানে কর্মচারীর কাম করেছিল জোরে জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ অত বড় অত বড় অলি একমাত্র মা দিনদার হওয়ার কারণে মা পরহেজগার হওয়ার কারণে মা আল্লাহওয়ালা হওয়ার কারণে আমার মা বোনেরা আপনারা দিনদার পরহেজগার পর্দানিশীল হয়ে যান আপনাদের ঘর থেকে আল্লাহর অলির সৃষ্টি হবে দামি দামি আলি মোলামা হবে হাফিজে কোরআন তৈয়ার হবে আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি তৈয়ার হয়ে যায় আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাই ওনার মা ছোট্টকালে ওনার বক্তব্য নিয়ে হুজুরের কাছে দিছে হুজুর ছেলেটার বাপ নাই এতিম আপনি একটু ভালো করে পড়াবেন আমার মুরব্বী কর্ণ জোয়ান বন্ধগণ এই কথা কইয়া মা ওনার সন্তানকে হুজুরের হাতে দিয়া ওইখান থেকে বিদায় নিয়ে আসছেন আসার পরে হুজুর শুনলেন এই বাচ্চাটা এতিম বাবা নাই গুরুত্ব দিলেন সব ছাত্রদের পড়া বন্ধ কইরা আব্দুল কাদের জিলানিকে বলতেছে বাবা পড়ো আমার সাথে পড়েন হুজুর পরে কিন্তু ওই আব্দুল কাদের জিলানি পড়ে না বারবার কয় পড়ো উনি পড়ে না উনি উচ্চারণ করে ছাত্র আব্দুল কাদের জিলানি পড়ে না শেষে হুজুর প্রশ্ন করছে কি জন্য তুমি পড়ো না তোমাকে বারবার বারবার তো আমি কয়া দেই শিশু বাচ্চা আব্দুল কাদের জিলানি ও নজন বন্ধুগণ অলি জগতের সেরা পৃথিবীর ভিতরে যত অলি আল্লাহ আছে সব সাইতে এক নম্বর আল্লাহর অলি হইল আব্দুল কাদের জিলানি বুঝে আসছে না मने मन भावते आज के मात्र मक्तव्य आईसा नाम लगैल एर आगे बार कार पढ़ल तरह हुजुर बोलते देखी तुम्हें पढ़ तो पढ़ते 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 एक पारा दुई पारा नय मुखस्त पढ़ते पढ़ते अब्दुल কাদের জিলানি 
আঠারো পাড়া মুখস্ত পড়েছে হুজুর ছাত্র সভা সরিত হইয়া গেল হাতের আঙ্গুল ধরে ধরে আব্দুল কাদের জিলানির মার কাছে নিয়ে গেল ও আব্দুল কাদের জিলানির মা তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করো না তোমার ছেলে আঠারো পাড়ার হাফেজ কিন্তু আমার কাছে নিয়ে মুক্ত পড়তে দিলা কি কারণে তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করো না বলে হুজুর না 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 এর আগে তো কোনোদিন কোনো মাদ্রাসায় পড়ে নাই কোনো জায়গায় পড়াশোনা করার জন্য আমি দেই নাই বলে তাহলে আঠারো পাড়ার হাফেজ কি করে হলো আব্দুল কাদের জিলানির মা বলতেছে না না কোনো জায়গায় পড়তে দেই নাই আমার কিন্তু একটা কথা মনে পড়ে বলে আপনার কোন কথাটা মনে পড়ে বলে সেই কথাটা হইল ডেইলি রাত্রে আমি যখন শুইতাম কোন কোন দিন অনজন বন্ধগণ আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহর মা হাফে যে কোরআন ছিল জোরে জোরে বলুন সুবাহানাল্লাহ বক্তব্যের হুজুরকে বলতেছে কোন কোন দিন আমি শুইতাম আমার ডান পাশের দুধ পান করত আব্দুল কাদের জিলানি আমি ঘুম আনাইতাম আমি কোরআন তেলাওয়াত করতাম কোন গান গাইতাম না কোনো কিচ্ছা কাহিনী কইতাম না আব্দুল কাদের জিলানিকে আমি দুধ পান করাইতাম এক নম্বর সেবরাত থেকে তেলাওয়াত করত কোনো কোন দিন সাত আট পাড়া নৌ পাড়া পড়তে পড়তে আমার পড়া শেষ হয়ে যাইত আমি দেখতাম আব্দুল কাদের ঘুমাইয়া গেছে কোন কোন দিন আমি বাম পাশে শুয়াইতাম দুধ পান করাইতাম এইভাবে দুধ পান করাইতে করাইতে আমি কোনো দিনে হাস্তর কেসা কোনো কিছু কইতাম না কোনো কিছু দিয়ে আমার বাচ্চাকে ভয়ও দেখাইতাম না আমার দুধ পান করত আমি আল্লাহর কোরআল তেলাওয়াত করতাম কোনো কোনো দিন তেলাওয়াত করতে করতে আমি আঠারো পাড়া পর্যন্ত তেলাওয়াত করতাম বোধ হয় আমার আব্দুল কাদের জিলানি দুধ পান করত আর ওই রুহে রুহের মধ্যে রুহানি জগতে আমার তেলাওয়াত শুই না শুই না আঠারো বদ গুণ যদি মুসলিম মহিলাদের মধ্যে আইসা যায় বিনা দলিলে পৃথিবীতে কিয়ামত হইয়া যাবে জোরে বলুন নাউজুবিল্লা একটা হলো আন্নানা মান্নানা হান্নানা কান্নানা হাদ্দা ক সাদ্দা ক সাত নম্বর হইল বার্রা ক অনজন বন্দগল এই গুণগুলা হইল বদ গুণ খারাপ গুণ এগুলা হইল ইহুদি নারীদের আন্নানা আমার নজন বন্দগল তার মানে ওই মহিলাকে বোঝাইছে যে মহিলা স্বামীকে বলে তোমার মাতা পিতা বুন বাগনি আমি বুঝি না তোমার টাকা পয়সা সংসার আমার জন্যে যা করবা সব আমার জন্যে কাউকে কিছু দিতে পারবা না এরকম মহিলা আসে না নাই আমার নজন বন্ধগল এদের চরিত্র ইহুদি নারীদের চরিত্র এই চরিত্রর মেয়েরা বিনা দলিলে জাহান নামি জোরে বলো নাউজুবিল্লাহ কিছু মহিলা আছে স্বামীরে খেদমত করায় স্বামীরে ফরমাইজ দেয় কিছু মহিলা আছে স্বামীকে ভয় দেখায় দেখায় না নাই আমার নজন বন্ধগল এইভাবে কিছু মহিলা আছে ও নজন বন্ধগল কাহিলিয়ার সুস্তি খালি স্বামিক দিয়ে কাম করায় নিজে আরামে থাকে এইভাবে বর্ণনা অনজন বন্ধগল সাত নম্বরটা হইল বার্রাকা বার্রাকা হইল যারা মহিলারা নিজের স্বামীকে ধৈরা পিটনি দেয় আর ডান্ডা দেয় তখন জামবা পৃথিবীতে কিয়ামত হইয়া যাবে জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ আমার মা আমার বোনেরা আপনারা দিনদার হইলে আপনারা আল্লাহওয়ালা হইলে স্বামীও আল্লাহওয়ালা হবে বাচ্চা কাসাও আল্লাহওয়ালা হবে বাচ্চা কাসাও দিনদার হবে একটা মহিলা যদি নেক্কার হয় পরহেজগার হয় পর্দা নিশিনি হয়ে যায় আল্লাহওয়ালা হয়ে যায় তাদের ঘরের আওলাদ আল্লাহ ওলা হয়ে যায় হয়ে যায় না নাই দিল্লিতে একবার বৃষ্টি নাই ছয় মাস কয় মাস সব দানা পানা বন্ধ হয়ে গেছে মুহাদ্দিস আব্দুল হক দেহলবির জামানার ঘটনা সব কিছু বন্ধ হয়ে যায় আমার নজন বন্ধগণ একদিন কি করলেন মুহাদ্দিস আব্দুল হক দেহলবি রহমতুল্লাহ আলাই দেশের বড় বড় আলিমদেরকে ডাই ক্যা ময়দান জায়গায় দোয়া করতেছে করতে করতে চল্লিশ দিন পার হয়ে গেল বৃষ্টি নামে না কয়দিন পার হইল চল্লিশ দিন পার হয়ে যায় বৃষ্টি নামে না দোয়া করতেছে করতেছে একদিন ওই রাস্তা দিয়ে এক যুবক যাইতেছে যুবকের হাতে একটা রশি 
তার মানে কুটের রশি ধইরা ধইরা তাই না তাই না নিয়ে যায় অসংখ্য মানুষ দোয়া করে কুটটা একটা গাছের সঙ্গে বাইন্দা ওইখানে গেছে মুহাদ্দিস আব্দুল হক তেহলবি রহমাতুল্লাহকে বলতেছে হুজুর এখানে কি হয়েছে এত মানুষ জমা কেন তখন বলছে বাবা তুমি কি জানো না 6 মাস ধরে বৃষ্টি নাই আমরা বৃষ্টির জন্য ইস্তেসকার নামাজ পড়া পড়া দোয়া করতেছি দোয়া করতে করতে 40টা দিন পার করে দিলাম দোয়া কবুল হয় না বৃষ্টিও নামে না এই কথা শুনে না নজওয়াল আর কোনো কথা না বলে দৌড়ায়া উঠের কাছে গেছে উটটাকে ইশারা দিয়েছে উট মাটিতে বইসা পড়ছে উটের পৃষ্ঠে পর্দা করা আছে পর্দার ভিতরে ঢুইকে গেছে ঝুইকায় কিছু সময় যাইতে যায় যাইতে জব জপায়া আল্লাহ রব্বুল আলামিন আকাশ থেকে জমিন বৃষ্টি দিয়া দিয়েছে সব মানুষের নজনকে দল্ল তুমি কি দোয়া করলা কি দোয়া পড়লা কেমনে মনাজাত করলা আমরা এতদিন ধরে দোয়া করি বৃষ্টি হয় না তুমি কি দোয়া করলা আল্লাহর কাছে কি কইলা নজন বলতেছে আমি কোনো দোয়া করি নাই আমি কোনো মনাজাত করি নাই আমি কোনো দোয়া জানি না আমি কোনো আলিম নই আমি কোনো হাফেজ কোরআন নই আমি কোনো অলিও নই আমি কোনো বুজুর্গ নই আমি তখন আপনাদের কাছে শুনলাম বৃষ্টি হয় না আমি দৌড়ে আইসা উঠটাকে ইশারা দিলাম মাটির বসে গেল উঠের পৃষ্ঠে পর্দা করা আছে আমি শুধুমাত্র আমার মা পর্দা নিশিন মা আমার মা মোবাররা আমার মা বড় নেককার আমার মাকে কোনোদিন চেহারা ভিন পুরুষ দেখে নাই গলার কণ্ঠও কোনোদিন ভিন পুরুষ শোনে নাই আমার মার ব্যবহার করা কাপড়ও কোনোদিন ভিন পুরুষে দেখে নাই পর্দার ভিতরে ঢুইকা আমার মার কাপড়ের আসল ধরলাম আর আল্লাহর ডাক দিলাম ও আল্লাহ মহান রব্বুল আলমিন আমার মা পবিত্র আমার মা মোবাররা আমার মা পাক দামন ও আল্লাহ আমার মার কাপড়ের আসলের উসিলা করে দিল্লির জমিনে বৃষ্টি দিয়া দাও অমনে আল্লাহ মা নেককার মা নেককার বদ্দা আল্লাহ বৃষ্টি দিয়া দিছে ও নজওয়ান বন্ধগণ ওই জন্য নেককার একজন মহিলা সাত শত আল্লাহর আবেদের চাইতে উত্তম মার হাবা কন মার হাবা মহিলারা যদি দিনদার হয় পরহেজগার হয়ে যায় হালাল হারাম যদি বুঝে পাক না পাক যদি বুঝে মশলা মশাইল যদি বুঝে ভালো নামাজি যদি হয়ে যায় দিনদার যদি হয়ে যায় তাহলে দেশে আলিম উল্লামার সংখ্যা বাড়বে হাফিজে কোরআন বাড়বে আল্লাহ ওলা মানুষ বাড়বে নেককার মানুষ বাড়বে যত নেককার মানুষ বাড়বে যত আল্লাহ ওলা মানুষ বাড়বে যত পরহেজগার মানুষ দুনিয়াতে বাড়বে তত দুনিয়াতে আল্লাহ শান্তি দান করবে দুনিয়ার চাবি কাটি শান্তির চাবি কাটি আল্লাহ মহিলাদের কাছে রায়খা দিছে জোরে জোরে বল शुरुरीबा বিয়ে দিছেন ও নজওয়ান বন্ধুগণ স্বামীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আপনার পরহেজ গার মেয়ে বাড়ি হইল বগরি গড়ি বাড়ি হইল দক্ষিণ দেখাসান বাড়ি হইল যাও কাটা আপনার মেয়ে পরহেজ গার মেয়ে স্বামীর কাছ থেকে বিদায় নিল প্রাণের স্বামী গো দীর্ঘ ছয় মাস পার হয়ে গেল মা বাবার সাথে দেখা হয় না প্রাণের স্বামী গো আমি একটু বাবার বাড়িতে যাইতে চাই আপনার নেককার মেয়ে স্বামীর বাড়ির থেকে স্বামীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটা কদম আপনার বাড়ির দিকে দিবে আপনার মেয়ের জীবনের গুণা খাতা মা হয়ে যাবে আর একটা কদম দিবে আপনি মাতা পিতার জীবনের গুণা মাপ হয়ে যায় সিল্লে বলন আমার নজওয়ান বন্ধগল মেয়েদের দোয়া কবুল হয়ে যায় মেয়েদের দোয়া আল্লাহ পাক কবল করে নজওয়ান বন্ধগল মেয়েরা যখন মাতৃত্বের মর্যাদা পাবে কি আমাদের মাঠে ও নজওয়ান বন্ধগল ওই জন্যে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন এক নম্বরে মা হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন ওই পর্দার ভিতরে থাকা হাড্ডি থেকে সিল্লে বলন সুবাহানাল্লাহ আমি আগের কথাই চলে যাই অ নজওয়ান বন্ধগল আ তোমালা নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের ভালো লাগে না কি জন্য ভালো লাগে না বুঝে না কথা মনে পড়ছে না নাই আল্লাহ বলল আমি বুঝতে পারছি কি জন্য তোমার ভালো লাগে না আদম নবী ঘুমায়া গেল এখান থেকে হাড়ডি বাইর করলো অ নজওয়ান বন্ধগল বাইর করে মা হাওয়ারে বানাইলো আল্লাহর আকাশের নিচে জমিনের উপরে গোটা পৃথিবীর ভিতরে সবচাইতে উচ্চ শিক্ষিত ছিল আদম নবী সিল্লাহ কনসবাহানাল্লাহ 
আরে আল্লাহর আকাশের নিচে জমিনের উপরে সবচাইতে বেশি সুন্দরই হইল মা হাওয়া আল্লাহ আকবার কেন আল্লাহ আকবার গোলাপ ফুলের সাইতেও সুন্দরী ছিল মা হাওয়া ও নজন বন্ধ যেমনি মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন মা হাওয়াকে বানাইলেন আদম আলাই সাল্লামের গম ছেড়ে গেল গম ছাড়তে দেখলেন বিরাট সুন্দরী ফুটফুটা একটি মেয়ে আদম নবী সোফ মেরলেন আল্লাহ কইলেন নো এন্ট্রি সাহাবানা আদম নবী হাত দিয়ে ধরতে গেলেন আল্লাহ কইল হব না আদম নবী বললেন রব্বুল আলমিন কি করলে চাওয়াও যাব ধরাও যাব আল্লাহ কইল বিয়ে করা লাগব গোমাইছেন দিশা পাইছি আল্লাহ কি কইল বিয়ে করা লাগবে আদম নবী কইল বিয়ে করলে কি দেওয়া লাগবো দিল মোহর কয় দিল মোহর তো নাই কয় তেলে বিয়ারও দরকার নাই দিল মোহরে দিবার বাবা না পাঁচ লাখ ওই দিন জানি কোন সবাই কয়ে থিয়ে আইসি দিল মোহর তিন লাখ সাড়ে তিন লাখ দুই লাখ আড়াই লাখ দেড় লাখ দেনে একটা হাও কয় তুমি মাপ দিয়ে দাও আমি মাপ চাই দেল মোহর কেরে কেরে আদায় করছেন আত্মলেন দেল মোহর বিবির যেটা দিল মোহর সাহেব বস্ত করছিলেন কেরা কেরা পুরো আদায় করছেন আত্মলেন এই গেদা যারা বিয়ে করো নাই তোমরা আত্মামো একটা মাইসে দিল মোহর আদায় করে নাই দিল মোহর দেওয়া ফরজ দিল মোহর আদায় করে দেওয়াটা ফরজ কথা কন দিল মোহর আদায় করে দেওয়াটা ফরজ আদম আলাই সাল্লাম কইলো আল্লাহ তেলে কি করবো বলল দিল মোহর না দিলে চলবো এক কাম করো বিয়ে আগে পড়াইয়া দেই আমার লোজল বন্ধ মোহর আল্লাহ জানাইয়া দিলেন আদম নবী তুমি যদি দিল মোহর দিতে না পারো আখেরি জামানান নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের উপরে তুমি দশ বার দরু শরীফ পড়ো তোমার দিল মোহর আদায় হয়ে যাব আমার নজন বন্ধগণ দশ বার দরু শরীফ পড়ল তখন আদম নবী কোথায় ছিল হবে তো আদম নবী আল্লাহ বানাইল নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কোথায় নবী আমাদের প্রিয় নবী বলতেছে কুন্ত নবীয়া আমি যখন নবী কানা আদামু ফিলমা ইবত্তিল তখন আদম নবী পানি আর মাটির মধ্যে এখনো বানায় না এসিল এখন সুবাহান আল্লাহ আখেরি জামান আল্লাহবির উপরে দশ বার দরুদ পড়লেন বিয়ার দিল মোহর হয়ে গেল জোরে জোরে কেন সুবাহান আল্লাহ এই যে এই কথা থেকে তামাম পৃথিবীর মানুষের জন্য মশলা জারি হয়ে গেল অনজন বন্ধগণ আদম নবী বিয়ের পড়াইবার আগে দেখবার চাইলো দৌড়বার চাইলো আল্লাহ কইল হবে না হবে না ও আদম হবে না এখান থেকে গোটা পৃথিবীবাসী কেল্লা জানাইয়া দিল বিয়ার আগে কলিমা পড়াইবার আগে নিকা পড়াইবার আগে কোন যুবক কোন যুবতীর মধ্যে প্রেম নিবেদন করা আল্লাহ শির তরে হারাম করে দিলে বলুন সোহান আল্লাহ যত প্রেম দিদি ভালোবাসা যত প্রেম নিবেদন তোমার বিবিকে বিয়ের পরে কর বিয়ের আগে আল্লাহ হারাম করে দিছে সিল্লে বলুন সোহান আল্লাহ এখান থেকে এখান থেকে বোঝা গেল অন জোয়ান বন্ধগণ বিয়া বড় পড়াইয়া দিল এখন আল্লাহ কি কইল অকুল আদম তুমি বিয়া করছাও তোমার বউ নিয়ে এখন জান্নাতে চলে যাও সিল্লে এখন সোহান আল্লাহ এখানে মহান আল্লাহ বুঝাইয়া দিল বিয়ে করার পরে তুমি বিবি নিয়া শ্বশুর বাড়িতে থাকতে পারবা না বিয়ে করা তোমার বউ নিয়ে তোমার বাবার বাড়িতে যাওয়া লাগবে বিয়ে করা তুমি ঘর জামাই হইবার পারবা না কথা কি উহুর দেখে তাইছে কে যদি নিয়ত করে আমার হুসুর হুরি বুড়া পয় পোলাহান নাই তেলি ওনার মেয়ে এটা বিয়ে করে ওনা করে আমি ভালো করে ভরণ পোষণ করি তেলি ঠিকই আছে জোরে কন সুবাহান আল্লাহ আর যদি বিয়ের রাইতে নিয়ত করে যে আইসি আইসি আমি আর যাবো না আল্লাহ জানাইয়া দিল অকুল না ইয়া দামস করে আংতাও যাও যকল জানলা বিয়ে করছাও বউ নিয়ে বাড়িতে যাও তোমার বাড়ি জানলা সুবাহান আল্লাহ কইন এরপরে মহান আল্লাহ কি বললেন যাও যুকল জান্নাম তার সাথে একটা আলি পাশে অকুলা কুল মানে খাওয়া অকুলা তোমরা দুই জনে খাও চিল্লাইয়া একবার কন সোবাহান আল্লাহ 
আত্মার মানে কি আমার নজন বন্ধুগণ আপনি বকো গেলেন সৈগাও গেলেন গৌহাটি দিয়ে গেলেন বড় বড় মিষ্টি খাইলেন বিবিকে খাওয়াইলেন না এই আয়াতে বলতেছে না 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 এটা হবে না তুমি যা খাও তা তোমার বিবিকে খাইতে দাও মার হাওয়া কন মার হাওয়া ও নজন বন্ধ তোমার দামি দামি কাপড় তোমার শরীরে একটা জ্যাকেট পাঁচ হাজার টাকা দামের তোমার বিবিকে তুমি পাঁচ হাজার টাকা দামের কাপড় দিতে হবে তুমি একটা দুইটা নয় দশটা নয় তোমার পাঁচ জোড়া স্যান্ডেল দামি দামি তোমার বিবিকে তুমি তাই দিতে হবে সিল্লে এখন সুবাহার আল্লাহ ও নজন বন্ধগণ আমাদের মধ্যে অনেক পুরুষকে দেখা যায় অনেক মস্তান পুরুষকে দেখা যায় নিজের পায়ে একটা জোতা দুই হাজার টাকা দামের আর নিজের বিবি পুষ মাসের ঠান্ডা খালি পায়ে বাড়িতে হাঁটতেছে ওই জন্য আল্লাহ এখানে কয়া দিল দুইজনের সমান 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 সিল্লে এখন মার হাবা তোমার বিছনা যত দামি হবে তোমার বিবির বিছনা তত দামি হবে অন্য জন বন্ধু তোমার খাদ্যটা যত দামি হবে তোমার বিবিধ খাদ্য তত দামি হবে ওই জন্য বিশ্ব নবীর সুন্দর আয়াতের সাথে শূন্যতের কত মিল আছে নজন বন্ধুগণ তুমি যখন খাইতে বসবা বিবি বালবাসা সব এক জায়গায় বৈশা পড়বা এক প্লেটে এক জায়গায় খাইতে বসবা জোরে জোরে বলুন সুবাহ তুমি গড়াই মারে বাজার থেকে বাড়িতে আইসা মাসের বড় একটা চাকা খাইলা সকালে আবার খাইলা দুপুরে খাইলা একটা বারো বিবির খবর নিল না আগামী রাত্রে আবার গরম সুখ দিয়ে চায়া কইলা ফিসা দা কোনে কথা আসা নামি যা কন আল্লাহ কয়া দিছে ও কুলা এখানে দুই বছর তোমরা স্বামী স্ত্রী সমান সমান খাবা মার হাবা কন মার হাবা অভাবের বস্তুর বলে মাইসে বাজারে যায় দুধের বিলে খাই দিয়েছে এটা তো অভাবের বস্তর আছে এখন তো অভাব নাই আমরা সমান সমান ইনশাল্লাহ জোরে গণ ইনশাল্লাহ আমার নজন বন্ধ গণ এই আয়াতের ভিতরে তিনটা বস্তু আল্লাহ বাইর করিয়া দিয়েছে তারপরে আল্লাহ বলতেছেন অকুল এরপরে তিন নম্বরে আল্লাহ বললেন ও আদম ও হাওয়া বিয়া পড়াইয়া দিলাম गेंदुम गेंदुम गगले जाओना गेंदुम फल कायना मोहान आल्लाया गेंदुम गुजायर क এখানে আল্লাহ বলছে ওই গাছের কাছে যাইতে পারবে না তার অর্থ হইল শুধু গেন্দম গাছ আল্লাহ বুঝাই নাই আল্লাহ নিষিদ্ধ এলাকা বুঝাইয়া দিছে কোন কোন জায়গায় তুমি যাইতে পারবা না এমন পরিয়ালে তুমি বিয়া করছাও তোমার শ্বশুর বাড়ি এরকম জালিম তোমার শ্বশুর বাড়িতে এরকম বেপর্দা শ্বশুর বাড়িতে বিবিকে পাঠাইয়া দিলে যদি শেষ বিবি যদি মার বাবার বাড়িতে গেলে বেপর্দা হয়ে যায় পর্দা ঠিক রাখতে পারে না তাহলে তোমার বিবিকে শ্বশুর বাড়িও তুমি যাইতে দিও না এটা আল্লাহ বুঝাইয়া দিছে ওলা তাকরা বা হ্যাঁ দিহি সাজারা আমার হবা কর আমার নজন বন্ধুগণ ঈদের বাজার করার জন্য বর্তমানে আমাদের এই সমস্ত বগরি গরি মালি বাড়ি দেখা চান দুরা মারে যাও কারার মানুষেরও দেখা যায় ঈদের টাইমে বউ বাজারে সাইরা দেয় ঠিক না ওঠি আমার নজন বন্ধুগণ যারা বউ বাজারে সারো দোকান পোহরে বউ সাইরা দেয় ও যুবক বন্ধু মনে রাখবা মনে রাখবা কিয়ামতের দিন এই বিবির জন্যে তুমি জাহান নাম এক নম্বর জাহান নাম হাবিয়া পাইয়া যাবা যারা বিবিকে দিয়ে বাজার করাও যারা বিবিকে দিয়ে তোমরা মার্কেট করাইতে চাও গড়াই মারি পাঠাইয়া দাও তোমাদের জন্যে কি আমাদের পুরস্কার হবে হাবিয়া দোজক সিল্লে কন্যা উজবিল্লা আল্লাহ বলছে শুধু গেন্দুম গাছের কথা কয় নাই ওলা তাকা বাহাদির সাজারা এর তফসিরে আসতেছে তোমার বিবিকে যদি গ্রাম প্রতিবেশী কের বাড়িতে বিয়ার জেবত দিল ওই বিয়া বাড়িতে গেলে যদি পর্দা ঠিক না থাকে ওইটাই তোমার জন্য ওলা তাকরা বাহাদির সাজারা ওটাও তোমার জন্য গেন্দুম গাছের মতো না যাই সিল্লা কন সোবাহান আল্লাহ তোমার ভাইয়ের বাড়িতে জেবত দিছে ভাইয়ের বাড়িতে যাবা ওইখানে গেলে যদি পর্দার খিলাপ হয়ে যায় ওটাও তোমার জন্য গেন্দুম গাছের মতো সিল্লা কন্যা উজবিল্লা
তোমার বিবিকে তুমি খরচ বাড়তে পাঠাইয়া দিলা খরচ খাওয়া আগে ভাই সে খরচ খাইতো মানুষ বললে খরচ করে এখন কি করে কমছে মেলা আমি একটা কথা কই আপনার বাড়িতে কেউ মারা গেলে আপনি একশোটা গরু দিয়ে খরচ করা হবেন কোনো অসুবিধা নাই কথাটা বুঝতেছেন কি একশোটা গরু দিয়ে করা হবে কিন্তু একশোটা গরু খালি ফকির গরু খেলেন না করে আপনারা মহিতে হবেন না আপনার বোনের জামাই আমি সিবিএসসি মাস্টার প্রফেসর লেকচারার ইঞ্জিনিয়ার অবাইশিয়ার গোয়ালপাড়া ধুবরি বরবর ইষ্টি আইনে যে খিলাবেন জাইজ নাই এটা কার হক মিসকিনের কার হক মিসকিনের হক সম্ভব এটা আমরা তো জেফত দিই খালি উচ্চ উচ্চ দিই হ্যাঁ কথা ঠিক না কারে জেফত দিলে রাস্তার কাম পামু কেরুর দেখেছে কি কথা বুজুর্গ দোস্ত আপনি আসলে মানুষ মারা যাওয়ার পরে যেটা খানার ব্যবস্থা এটা হিন্দু প্রথা এটা কোনো সাহাবা কোনো তবেইন কোনো তবিন কোনো সিদ্দিকিন কোনো সোহাদা কোনো আকাবির কোনো ওলামা কোনো ফুজালা কোনো বুজুর্গানের দিন এ কাজ করে নাই কথা বুঝে আসছে না নাই আপনার মা মারা গেছে পাঁচটা না বিশটা না একশোটা গরুর দাম দিয়ে একটা মসজিদ বানান কি আমার পর্যন্ত মানুষ নামাজ পড়ব আপনার আব্বা আমার কবরে সব রেসানি হবে জরে গঞ্জ আমার নজন বন্ধগণ আল্লাহর আকাশের নিচে জমিনের উপরে আপনার খরচটা কার উপরে হবে আপনার কারে খাওয়াবেন কারে দিবেন মহান আল্লাহ জানাইয়া দিলে তাদের ভিতরে সতেরোটা গুণ আছে কয়েটা আপনি যখন খরচ করবেন কম করিয়া করবেন না আবার বেশিও করবেন না অতিরিক্ত করবেন না কৃপিন করবেন না মহান আল্লাহ জানাইয়া দিছে এই আয়াতে জানাইতেছে নজন বন্ধগণ আপনার খরচটা কার জন্য হবে আমার নজল বন্ধুগণ আপনার বাড়ির পাশে আপনার প্রতিবেশী একজন ছাত্র গরিব যেখানে খরচ করা লাগে সেখানে আমরা করি না গো বন্ধু অনেক সময় দেখা যায় হায় হায় আফসোস আপনার টাকা পয়সা গুলা যদি আপনি জায়গা মতো খরচ না করেন উপযোগী জায়গায় যদি আপনি টাকা পয়সা খরচ না করেন অনজন বন্ধুগণ আপনার আমল নামার মধ্যে ওই পরিমাণে গুণা লেখা হবে আপনি কার উপরে খরচ করতেন সুলতান মাহমুদ গজনবি সাত দেশের বাদশাহ ছিল কয় দেশের আমার নজন বন্ধগণ সুলতান মাহমুদ গাজনবির মনের ভিতরে তিনটা প্রশ্ন আসলো কয়টা নব্বই বছর বয়স হয়ে গেছে মরে যাবে বয়স হইলে মানুষের মৌতের চিন্তা আসে বয়স হইলে মানুষের মন মনের মধ্যে নেক আমলের কথা মনে পড়ে যায় ও বন্ধুগণ নব্বই বছর বয়স হয়ে গেছে কিছু কমজোর হয়ে গেছে কিছু জয়ীব হয়ে গেছে মনের মধ্যে তিনটা প্রশ্ন আমার বন্ধুগণ একদিনের ঘটনা তিনটা প্রশ্ন কি কি এক নম্বর হইল ছোট্টকালে বাবা মরে গেছে বাবারে দেখেও নাই নামও কোনোদিন শুনে নাই মানসে নিয়ে পালছে পালতে পালতে বড় হয়ে গেছে আল্লাহর হুকুম হয়ে গেছে এ সাত দেশের বাদেশা বই না গেছে महमुद गजनबी बोलते काम कर पृथ्वी भरे सब चाहते दामी शिक्षा को शिक्षार नाम एक मिशन तैयार कर तीन नम्बर আমি যদি মরে যাই মৌতের আগে আগে আমি যদি একবার নবীজিকে স্বপ্নে দেখতাম তিনটা চিন্তা নিয়া জীবন যাপন করতেছে একদিন রাজপ্রসাদে কেউ নাই গভীর রাত এক লাই গম ধরে না একটা খিরকি বাঙ্গা ছিল ওই খিরকি দিয়ে পহর বাইরে যাইয়া পড়ছে 
এরকম ঘরের পহর পরে না বেড়া ফাঁসা থাকলি আগে ব্যাগ ব্যাগ তে পহর বাইরে গেছে হোলার বেড়া থাকতে এখন তো হোলার বেড়া নাই আমার জল বন্ধুগণ ভাঙ্গা খিড়কির পহরের মধ্যে সুলতান মাহমুদ গাজনবী ভালো করে ছায়া দেখে পহর বাহিরে পড়ে যায় ওই পহরের মধ্যে একজন মানুষের মতো দেখা যায় মনে মনে ভয় পাওয়া গেল হায় হায় গভীর রজনে এখানে আমার কোনো দুশ্মন বোধ হয় আসলো কেউ বোধ হয় আমাকে বধ করতে আসলো মনে মনে ভয় পাইতেছে কিন্তু মনে মানে না কে আসলো দেখব একটু একটু করে একবারে ভালো করে ভাঙ্গা খিড়কির ফুটার মধ্যে যাইয়া দেখে না 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 এটা কোনো দুশ্মন হবে না মাদ্রাসার ছাত্রর মতো দেখা যায় জোরে জোরে কন সবাহান छात्रा गरीबा पढ़ाशुना कष्ट करते आलिम हबा तुम हाफिज हबा तुम कुरान दिन हबा आलिम दिन हबा देख ले ताली बुली लिम किसु साई ना सुल्तान महमूद गाज नो भी सारे रा शेषे निरुपाई हुई है उम्मीन निजेर तरफ थे के घोषणा दिया दिलो रे बाबा ओ ताली बुली लिम रे ओ नो भी मेहमान रे तुम्हीं बोरो आले मोहर जन्ने कुरान शिक्षा रा नामे अमार राजोत्तर आधा वंशो तुम्हार नामे लिखे दिला আমার নজন বন্ধুগল কিভাবে কোন জায়গায় খরচ করতে হয় কি জন্য লেখা দিল অ নজন বন্ধুগল ওই ছেলে আলেম হবে ওর হাতে আলেম হবে তার হাতে আলেম হবে তার হাতে আলেম হবে আলেমের সিলসিলা কিয়ামত পর্যন্ত জারি হয়ে থাকবে সুলতান মাহমুদ গাজনবীর চৈদ্য পুস্তানের কবরে সোয়া পৌঁছে যাবে महमुद गुमी शिक्षार 
নামে তোমার রাজত রং সাদা অংশ তুমি লিখে দিলা সব সাইতে দামি কাম তুমি করলা কারণ বিশ্বনবী বলছে খায়রু কুমেন তাআল্লামাল কোরআন খায়রু কুমমান তাআল্লামাল কোরআন ওয়া আল্লামা এই পৃথিবীতে সব সাইতে ওরা শ্রেষ্ঠ মানুষ যারা নিজে কোরআন পড়ে আর মানুষকে কোরআনের শিক্ষা দেয় জোরে জোরে গন সুবহানাল্লাহ এর সাথে সাথে ওরা শ্রেষ্ঠ মানুষ পৃথিবীতে যারা কোরআন পড়নে ওলাদের জন্য সহায় আকবার সিল্লায়া সিল্লায়া কন সুবহানাল্লাহ আমার নজন বন্ধুগণ এরপরে সুলতান মাহমুদ গাজনবী ঘর আলো হয়ে গেছে সুন্দর চেহারার মানুষ জিজ্ঞাস করল কে গো তুমি তোমার এত সিনলাম না তখন আগন্তক বলতেছে দুই চোখের পানি দিয়ে ছেড়ে দিয়ে কেঁদে দিয়ে বলছে তুমি আমার সেন নাই আমি হইলাম আখেরি জামানার নবী আমার উত্তরাধিকারী আমার মেহমান যখন তুমি তোমার রাজত্ব রাধা অংশ লেখে দিলা এই ধাক্কা মদিনায় লেগে যায় আমি রাসুল স্বপ্নে যুগে তোমার সাথে দেখা করার জন্য বাধ্য হইয়া গেলাম মারহাবা কই মারহাবা মারহাবা মার্শাল